Vi ska visa eh, ett exempel på delbarhet på helt tal, nämligen eh, nummer två här. Vi ska visa att produkter av två udda tal alltid är ett udda tal. I ett annat klipp har vi visat det här första exemplet. Lösningen står här för övrigt i ungefär fyra sekunder till. Och 2n plus 1. Jag har ju tidigare pratat om 2c plus 1. Men det spelar ingen roll vad vi kallar vårt heltal. m och n är heltal. Nu är frågan, varför blandar jag in två bokstäver här? Jo, om det här till exempel är 11 och det här är 13. Då är 11 2 gånger 5 plus 1. Och 13 är 2 gånger 6 plus 1. Och om vi ska ha 5 i ena fallet och 6 i andra fallet, då kan vi inte kalla dem för samma sak. För m kan inte både vara 5 och 6. Så här ger vi alltså möjligheten att det är två olika tal. Okej, okay, nu kör vi. Produkten är... plus 1 gånger 2n plus 1. Och vi är tvungna att addera ihop det här innan vi utför multiplikationen som vi sätter. Alltså parentes runt. Vi utvecklar om med hjälp av distributiva lagen. 2n gånger 2n blir 4m gånger n. 2n gånger 1 blir 2m. 1 gånger 2n blir 2n. Och 1 gånger 1 blir 1. Nu är det så att de här tre första termerna de är delbara med 2. Så vi kan bryta ut 2 där. Hur ser vi det då? Jo, den här är lika med 2 gånger 2 gånger ett heltal. Den här är lika med 2 gånger ett heltal. Och den här är också lika med 2 gånger ett heltal. Så alla har en faktor 2. Vi bryter ut den. Vad får vi kvar här då? Jo, 2mn plus m plus n. Slut på parentesen och så får vi 1. Men, tittar vi nu på detta så har vi m och n är heltal. Summan av två heltal är ett heltal. Produkten av två heltal är ett heltal. Och tar vi sedan den produkten gånger 2 så har vi ett heltal. Som vi adderar till det andra heltalet, då har vi ett heltal. Så det här är ett heltal. Vi kan då skriva det här som 2c plus 1. Där c lika med 2m plus m plus n. är ett heltal. Alltså udda vilket skulle bevisas. Alltså detta udda produkten. Så kan man till exempel göra. Tack för att ni kollade. Hej då!